Dan berbicara tentang kreativitas, sejumlah anak muda di kota Surabaya berikut ini mengkreasikan desain grafis dengan kerajinan tangan. Wah, seperti apa? Kita simak saja liputannya. Kami ngerasa bahwa klien-klien yang datang ke kita itu belum seberapa paham tentang ruang lingkup grafik desain. Kebanyakan mereka yang datang itu kayak surprise gitu. Oh, kalian bisa bikin ini juga. Oh, kalian ternyata mencakup ini ya gitu. Karena sebenarnya kan grafik desain itu luas banget. Beginilah curan keprihatinan Rahmi Ayu, alumni jurusan desain komunikasi Visual Institut Teknologi 10 November Surabaya ini mengaku kerap menjelaskan kepada klien tentang apa saja yang dapat ia tangani sebagai desainer grafis. Mayoritas klien hanya meminta menggarap logo atau mencetak undangan saja. Sejak awal 2016, ia bersama beberapa teman melalui usahanya Lightroom berinisiatif membuat kelas kreatif yang rutin diadakan sebulan sekali. Dalam kelas yang dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya ini, para desainer muda diberi wadah bersosialisasi bahwasanya desain grafis itu mencakup banyak bahasan seperti typography, copywriting, juga art direction. Salah satu kampanye dalam workshop tersebut adalah clay making dan clay modeling. Proses desain pembuatan clay diperagakan langsung oleh ahli pembuat karya clay atau yang bisa disebut clay sculpture. Mulai dari proses awal mengolah tepung menjadi clay, membentuknya menjadi berbagai karya unik hingga memberi sentuhan warna agar nampak lebih nyata. Ya, yang menyenangkan dari workshop ini adalah proses pembuatannya karena penuh dengan imajinasi, konsentrasi, dan tentunya penuh dengan ketelitian. Dan saat ini saya sedang membuat satu karya yang nanti dikombinasikan dengan stop motion. Gimana hasil jadinya? Lihat aja nanti. Tidak mudah memang untuk membuat satu room box clay, seorang clay sculptor bisa menghabiskan waktu 2 hingga 3 minggu. Kita nggak pengen bikin yang satu workshop terbatas waktu dua jam selesai gitu. Kami kami pengennya uh, mereka apa ya detail untuk mengerjakannya dan nggak terburu-buru. Peserta workshop ini pun datang dari berbagai profesi. Uh, ternyata bisa dibikin souvenir misalnya atau bisa dibikin mahar karena macam-macam bisa dibentuk sesuai sesuai keinginan kita. Seneng sih ya maksudnya bisa memper luas uh, istilahnya pengetahuan kita tentang hal-hal seperti ini kayak gitu karena desain itu kan luas jadi elemennya bisa fotografi bisa videografi ini clay ini juga termasuk properti yang salah satu elemen yang bisa berguna juga dalam dunia fashion tidak hanya para peserta clay sculptor mengaku mendapatkan peluang baru untuk berbisnis uh, clay ini bagi pekerja seni seperti saya bisa memberi peluang baru gitu untuk berbisnis berbisnis sebagai clay sculptor itu. Clay ditangani para desainer grafis bisa dimanfaatkan menjadi properti video stop motion. Tentu saja ilmu fotografi dan editing sangat dibutuhkan untuk menghasilkan karya clay berbentuk stop motion. Nitaliana Agung Setiawan melaporkan untuk Net. Wah hebat ya teman-teman desain grafis ini karena bisa membuktikan bahwa desain grafis itu bisa dipadu dengan kerajinan tangan.